আমাদের অপদাস অফিসার কে বলবো যে আপনি আমার কথাটা শোনার পর এবং প্রশ্নটা শোনার পর এটাকে আনমিউট করবেন আনমিউট করার পর যে আপনার প্রথমে পরিচয়টা আমরা জানতে চাই আমাদের আজকে লাইভে অসংখ্য গেস্ট রয়েছে প্রথমে আপনার পরিচয়টা দিবেন এবং আপনি স্টুডেন্ট কোন অবস্থায় আছেন কিসে পড়াশোনা করছেন আপনার পড়াশোনা কতটুকু রানি হচ্ছে এবং আজকে যে আপনি চায়না ট্যুর অ্যাচিভ করেছেন এই ফিলিংসটা আপনার আসলে কেমন দুইটা প্রশ্ন আমি একসঙ্গে করেছি আপনার পড়াশোনা এখন কোন অবস্থায় রয়েছে কোন ক্লাসে আপনি পড়াশোনা করছেন সেকেন্ড আপনি যে চায়না ট্যুর অ্যাচিভ করেছেন আপনার মনের ফিলিংসটা কেমন আপনি এই বিষয়টা কিছু শেয়ার করবেন তা আমি অপু দাস অফিসারকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি আনমিউট করে আপনার শেয়ারিং শুরু করার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আজকে এত সুন্দর একটা লাইভ টুক সাথে আসার আমাকে একটা শক্তি দান করেছেন তো আসলে আমার পরিচয়টি দিয়ে আমি আমার কথাগুলো স্টার্ট করতে চাই আমার নাম হচ্ছে অপুদাস অবি আর ব্যক্তিগত ভাবে আমি একজন স্টুডেন্ট পড়ালেখা হচ্ছে এম সি কলেজ মাস্টার্স রানিং আর আমার বাড়ি হচ্ছে গোলাপগঞ্জ সিলেট একবারে শরীফগঞ্জ ইউনিয়ন আসলে একবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমার তিয়ানসি যাত্রাটা শুরু হয়েছিল আসলে আমি যখন তিয়ানসিটা স্টার্ট করি তখন আমি অনার্স থার্ড ইয়ারে ছিলাম তো এখন বর্তমানে আমি মাস্টার্স রানিং আছি তো বিষয় হচ্ছে আমি পড়ালেখার পাশাপাশি আজকে যে টাকা ইনকাম করি বা যে অ্যাচিভমেন্ট গুলো আমার বর্তমানে আছে আমি দেখেছি আজকে আমার সাথে আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা এখন পর্যন্ত এইরকম অ্যাচিভমেন্ট তৈরি করতে পারেনি আজকে আমি অলরেডি এই তিয়ানসি কোম্পানি লিমিটেড পক্ষ থেকে পাঁচবারে আমি ছয়টা দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমি ইতিমধ্যে তিনটা দেশ ভ্রমণ করে চলে এসেছি আমরা গত থার্টি ফার্স্ট নাইটে গিয়েছিলাম আমরা ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া তারপর থাইল্যান্ডে আমরা গিয়েছিলাম এবং এই স্ক্রিনে যারা ছিল তারাই ছিল আমাদের এবং আরো আমাদের গতকালকে আমাদের আরো সিনিয়র স্যারেরা ছিলেন যারা আমরা তিনটা দেশ ভ্রমণ করে এসেছি এবং আগামী মাসে হয়তো আমরা ইন্ডিয়াতে যাব এর পরের মাসে আমরা মূলত আজকে যে টকশোটা আয়োজন করা হয়েছে যেটার উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে আমাদের চায়না ট্যুর অ্যাচিভ তো বিষয় হচ্ছে এই চায়না ট্যুর টা অ্যাচিভ করে আসলে খুবই ভালো লাগছে কারণ আমরা জানি আমাদের তিয়ানসির তিয়ানসিতে পনেরোটা ফ্যাক্টরি রয়েছে তো সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে আমাদের ফার্স্ট ফ্যাক্টরি যেটা ছিল আমাদের হেডকোয়ার্টার যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের তিয়ানসি আমাদের চায়নাতে অবস্থিত তিয়ানজিং প্রদেশে তো আসলে সেই ফ্যাক্টরিটা দেখার এবং সেই ইন্ডাস্ট্রিটা দেখার আমার সুযোগ হবে যদিও আমি পনেরোটা ফ্যাক্টরির মধ্যে একটা ফ্যাক্টরি অলরেডি আমি দেখে আসছি ভিয়েতনাম যখন গিয়েছিলাম তখন আমি একটা ফ্যাক্টরি দেখার এবং এখানে ভিজিট করার আমার সুযোগ হয়েছিল তো আসলে আমার পরিচয়টুকু আসলে তেমন একটা ছিল না এখানে তিয়ানসিতে আসার আগে তেমন আমার পরিচয় ছিল না আমি একবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে আমি এখানে উঠে এসেছি আমার বাবা ছিলেন সাধারণ একজন কৃষক আমরা দুই ভাই ছিলাম আমার বড় ভাই আছেন পাশাপাশি আমি হচ্ছে ছোট তো বিষয় হচ্ছে আহ এত মধ্যবিত্ত এক নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা ফ্যামিলি ছিল যে ফ্যামিলিতে আসলে খুবই কষ্ট করে আমাদের দিন অতিবাহিত হয়েছিল তো একটা সময় এরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আজকে ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা যেভাবে স্বপ্ন দেখে যে আমি পড়ালেখা শেষ করে ভালো একটা চাকরি করব যদি আমি চাকরি করতে না পারি তাহলে আমি বিদেশ চলে যাব কাজ করার জন্য কিন্তু আজকে এই তিয়ানসিটা তিয়ানসিতে ইনভাইট পাওয়ার কারণে আসলে এই এই পাকে বলতেই হয় যে মানুষটি আমাকে আসলে তিয়ানসিতে ইনভাইট করেছিল বা যে মানুষটি আমাকে এখানে সুযোগটি করে দিয়েছিল সে আমার আপন মামাতো ভাই দীপঙ্কর দাস দীপ উনি এই কোম্পানির আপনার হয়তো যারা লাইভে আছেন প্রত্যেকেই জানেন যে উনি ব্রোঞ্জ লায়ন তো আসলে এই মানুষটা আমার আপন মামাতো ভাই উনি আমাকে তিয়ানসি তিয়ানসিতে ইনভাইটটা করেছিল সুযোগটা করে দিয়েছিল আর ওই একটা সুযোগ আমি রিসিভ করার কারণে আজকে আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেভেলের সর্বোচ্চ র্যাঙ্ক এই রেজিস্টারে আছি এবং প্রতি মাসে ভালো একটা ইনকাম তো করেই যাচ্ছি পাশাপাশি আমি একটু আগে বললাম পাঁচ পাঁচ ছয়টা দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি তো এই ছয়টা দেশের মধ্যে আমার সবচাইতে ইন্টারেস্টিং এবং সবচাইতে আমি যে দেশটা অ্যাচিভ করার কারণে প্রাউড করি সেটা হচ্ছে এই চায়না ট্যুরটা কারণ আমি একটু আগে বলছি চায়নাতে আমাদের মেইন ফ্যাক্টরিটা অবস্থিত তো আসলে আমরা হয়তো আগামী দুই মাস করেই আমরা চায়নাতে বেড়াতে যাব এবং আমাদের যে মেইন ফ্যাক্টরিটা আছে সেই ফ্যাক্টরিটা দেখতে যাব তো আসলে আমি জানি এই লাইভে আমাদের অসংখ্য ডিস্ট্রিবিউটাররা আছেন যারা আজকাল লাইভটা দেখছেন তো আমি আসলে তাদের উদ্দেশ্যেও বলবো যে আজকে আমরা এখানে যখন স্টার্ট করেছিলাম তখন আমাদের অবস্থানটা একবারে 
খারাপ ছিল কিন্তু আজকে আমাদের একটা অসাধারণ লাইফ স্টাইল তৈরি করে দিয়েছে আজকে তিয়ানশিতে আমরা সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আজকে আমাদের যে জীবনটা ছিল আমাদের একটা সুন্দর একটা জীবন তৈরি হয়েছে তো আমি যারা লাইভে আছে আমি প্রত্যেক স্টুডেন্টদেরকে আহ্বান করব আজকে দেখেন বাংলাদেশে প্রায় সাতাইশ লক্ষের মতো স্টুডেন্ট আছে যারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে বেকার একটু আগে আমাদের সম্মানিত সঞ্চালক আমাদের শিয়াব ইসলাম নিলয় স্যারও বলছিলেন যে আজকে বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ বেকার আছে অসংখ্য স্টুডেন্ট পড়ালেখার শেষ করে তাদের যে সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি তারা জুটাতে পারছে না অনেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা লাইভে এসে তারা সার্টিফিকেট চিরছে অনেকে আবার সার্টিফিকেট দুয়ে সেটা সেটা পানি খাচ্ছে আবার দেখা গেছে অনেকে সার্টিফিকেট এসে এগুলা লাইভে এসে পুড়িয়ে ফেলছে তো আসলে আমি চাই না আমরা যারা স্টুডেন্ট যারা আছি আমরা পড়ালেখা শেষ করে আমরা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে এভাবে লাইভে এসে আমরা সার্টিফিকেট পুড়াবো আমরা দুধ দিয়ে সার্টিফিকেট দুয়ে সেটার পানি খাবো এই এবং আমরা আহ এইভাবে আমাদের যে সার্টিফিকেট কে অসম্মাননা করব তো আমি চাই আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিক্ষামন্ত্রী প্রত্যেকে আমাদেরকে যে আহ্বান করেছেন যে আমরা পড়ালেখার পাশাপাশি আমরা উদ্যোক্তা হব আসলে আমরা এখানে উদ্যোক্তা হয়ে আজকে আমাদের জীবনটা পরিবর্তন করেছি পাশাপাশি আমাদের আমাদের জীবনটা পরিবর্তন হওয়ার কারণে আমাদের আমাদের যে ফ্যামিলিটা আছে আমাদের ফ্যামিলির প্রত্যেকের লাইফস্টাইলটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে আজকে আমরা ভালো ভালো খেতে পারছি ভালো চলতে পারছি ভালো একটা অবস্থান তৈরি করেছি আজকে নিজে সম্মানিত হচ্ছি পাশাপাশি ফ্যামিলিকে সম্মানিত করতে পেরেছি মা বাবাকে সম্মানিত করতে পেরেছি এবং আমার বিশ্বাস আমার এই অ্যাচিভমেন্টের কারণে আমার এলাকা আমার ইউনিয়ন আমার যে জেলা আছে উপজেলা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আজকে আমার আমি সম্মানিত সম্মান তৈরি করতে পেরেছি এবং আমার আমার যে জেলা আছে বা আমার যে থানা আছে আমার যে ইউনিয়ন আছে আমার গ্রাম আছে সেটাকে আমি সম্মানিত করতে পেরেছি কারণ আগেকার আগে যখন আমি গ্রামে যাইতাম তখন আমার তেমন একটা ভ্যালু ছিল না আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে তেমন ভ্যালু ছিল না কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করার পর থেকে আমার ভ্যালু ক্রিয়েট হয়েছে আমার ভ্যালুটা বেড়েছে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই আজকে তিয়ানশি আমি স্টুডেন্ট আমি স্টুডেন্ট পড়ালেখার পাশাপাশি আমি তিয়ানশি করছি তো এখানে যারা স্টুডেন্ট আছেন প্রত্যেকেই আমরা এখানে পড়ালেখার পাশাপাশি তিয়ানশি করি এখানে আমরা অনেকেই বলি যে আমাদের অভিভাবকরা আছেন অনেকে বলে যে পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু করার প্রয়োজন নাই যদি তুমি পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু কোনো কাজ করো তাহলে তোমার পড়ালেখা নষ্ট হবে আজকে আমরা দেখেছি যে পড়ালেখার পাশাপাশি কিন্তু আমরা আমাদের স্টুডেন্ট গুলা ফেসবুক ইউজ করে আজকে তারা খেলাধুলা করে টিভি দেখে তারপর হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড অনেককে সময় দেয় কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু তার পড়ালেখা নষ্ট হয় না কিন্তু আমরা যখন বলি যে পড়ালেখার পাশাপাশি কোনো কাজ করো তখনই কিন্তু তার পড়ালেখা নষ্ট হয়ে যায় তো আমাদের এই মাইন্ড সেট আপটা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে এই মেন্টালিটিটা যখন আমাদের পরিবর্তন হবে আমার বিশ্বাস আমাদের বাংলাদেশে যে প্রায় চার কোটি বিরাশি লক্ষ মানুষ বেকার আছে পাশাপাশি সাতাইশ লক্ষের উপর স্টুডেন্ট বেকার আছে আমার বিশ্বাস আমরা যদি এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারি আমরা যদি পড়ালেখার পাশাপাশি আমরা উদ্যোক্তা হতে পারি আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের যে বেকার সমস্যা আছে সেই বেকার সমস্যাটা দূর হবে এবং আমাদের আর লাইভে সে সার্টিফিকেট চিটতে হবে না এবং আমাদেরকে আর কাজের জন্য বিদেশ যেতে হবে না আমরা এই রকম একটা সেরা একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উদ্যোক্তা হয়ে আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করে আমরা গড়তে পারবো এই আশা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে পড়তো এখনকার মতো আমি আমার শেয়ারিং শেষ করছি হয়তো আমি পরবর্তীতে সুযোগ পেলে আমি পরবর্তীতে আবার কথা বলবো ধন্যবাদ স্যার আমাদের অপুদাস স্যারের কাছে স্যারের কাছে আমার এবারে কোয়েকশনটা হচ্ছে এটা যদি একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েকশন যে আপনি যদি মতো বলেছেন যে আপনি শুধুমাত্র চায়না ভ্রমণ করেন নাই আরো দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছেন এটা আপনার বিদেশ ভ্রমণ করার স্টুডেন্ট অবস্থা পেয়েছেন আপনি পড়াশোনা করছেন মাস্টার্স মেভি বলেছেন তো মাস্টার্স পড়া অবস্থায় যে আপনি যে বিদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছেন কোয়েকশনটা হচ্ছে এটা আপনি কি কখনো টেন্স করার আগে অথবা টেন্সে শুধু সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আপনার কি এই স্বপ্নটা কি আদৌ ছিল যে আপনি লাইফে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় কোনো একদিন বিদেশ ভ্রমণ করতে যাবেন ফার্স্ট কোয়েকশন এটা যে আপনার টেন্সে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আপনি লাইফে কখনো এই স্বপ্নটা দেখেছেন কিনা যে আমি স্টুডেন্ট অবস্থায় একদিন চায়না ভ্রমণ করতে যাব বা আমি ইন্দোনেশিয়া ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া তাইল্যান্ড ভ্রমণ করতে যাব অথবা টেন্সে আসার পর আপনার বিশ্বাস হচ্ছিল কি না যে টেন্স আপনাকে বিদেশ ভ্রমণ করাতে পারে যে টেন্সের মাধ্যমে বিদেশ ভ্রমণ করা যায় এটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছিল কি না সেকেন্ড কোয়েকশন এটা আমাদের অনেক গ্যাস্টরা আজকে আছে যে তারা তারা আসলে মানে বিশ্বাস করতে রাজি না 
যে টেন্স এর মাধ্যমে বিদেশ ভ্রমণ করা যায় কিনা তো এটা কি আপনার মনে হচ্ছিল যে টেন্স করে বিদেশ ভ্রমণ করা যাবে বিশ্বাস হচ্ছিল এটা অথবা টেন্স করার আগে আপনার বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন ছিল কিনা আমি এই প্রশ্ন আনসারটা আপনার মুক্তি কেমন শুনতে চাইছি আমি ধন্যবাদ জানতে চাই অপু স্যার জি ওকে ধন্যবাদ স্যার ওকে আবারো কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো আসলে আমি যে প্রশ্ন করেছেন আসলে খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন আসলে স্যার আমি বিশ্বাস করেন এমন একটা ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি বিদেশে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে যাওয়াটা আমার মানে দুঃস্বপ্ন ছিল ওই যে এরকম বলা হয় যে দূর আকাশের তারা ওই রকম ছিল আমার জীবনে তো আসলে আমি বিদেশে বেড়াতে যাব কি আমি বাংলাদেশে যে আমাদের যে আহ ঐতিহাসিক যে স্থানগুলো আছে বা আমাদের ভ্রমণ করার যে অনেক স্থান আছে যেমন আমাদের কক্সবাজার বা আমাদের ময়নামতি বুদ্ধ বিহার বা আমাদের যে আরো ঐতিহাসিক স্থানগুলো আছে ওইগুলোতে যে যাব এই এমন একটা ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম ওই গুলাতে যাওয়ার মতো এবিলিটি বা সামর্থ্য আসলে আমার ছিল না এটা একবারে রিয়েলিটি এবং এটা আজকে হয়তো আমার অনেক বন্ধু বান্ধব এই লাইফটা দেখছে বা পাশাপাশি আজকে আমার গ্রামের অনেকে হয়তো এই লাইফটা হয়তো এখনো দেখছে অথবা আগামীতে দেখবে আসলে এই রকম একটা ফ্যামিলিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম আর বিদেশের কথা কি বলবো স্যার আসলে বিদেশে যে বেড়াতে যাব আসলে কাজ করতে যে যাব ওই রকম টাকা পয়সা আমার কাছে ছিল না কারণ আজকে আমরা অনেক স্টুডেন্ট দেখি যারা আসলে আই করছে আপনাদের বিদেশ যাওয়ার জন্য পাশাপাশি অনেকেই পড়ালেখা করছে পড়ালেখা শেষ করে যদি চাকরি না পায় তাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে আমি বিদেশ চলে যাব কিন্তু আমারও একটা উদ্দেশ্য ছিল যে যদি আমি চাকরি না পাই হয়তো আমাকে বিদেশ যেতে হবে বা অন্যের কোনো কাজ করে আমাকে হয়তো আমাদের আমার লাইফটা আমি আহ এগিয়ে নিতে হবে তো আসলে আমি যে বিদেশ যাব কাজের জন্য সেই রকম এবিলিটি আমার ফ্যামিলি ছিল না কারণ একবারে আমি মেডিল স্টুডি যেতে চাই তাহলে আমার কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা লাগতো কিন্তু আসলে আমার ফ্যামিলির এইরকম এবিলিটি নাই যে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে আমি বিদেশে যাব তাও আবার কাজ করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যটা আমি ছেড়েই দিলাম কারণ এখানে আসার আগে আমি একটু আগেই বলছি যে বিদেশে আমি যে দেশে ঘুরবো বা দেশকে ভ্রমণ করব সেই রকম এবিলিটিও আমার ছিল না তো আসলে এই তিয়ানশিতে আমি সম্পৃক্ত যখন হয়েছিলাম তিয়ানশি যখন আমি ইনভাইটটা পেয়েছিলাম এবং আমি যখন একটা ছোট্ট সেমিনারে এসেছিলাম আমাকে দুই ঘন্টা একটা সেমিনারে আসতে বলা হয়েছিল যে আগে তুমি দেখো কাজটা কিভাবে করতে হবে এবং কাজটা করলে তোমার কতটুকু বেনিফিট হবে বা তোমার চাওয়ার সাথে কি পাওয়ারটা এখানে মিলবে যদি মিলে যায় তাহলে তুমি দুই ঘন্টার একটা ক্লাসে আসো আসলেই তুমি এই জিনিসটা টোটাল জিনিসটা তুমি বুঝতে পারবে তখন আমি যখন আমার মামাতো ভাই এর মাধ্যমে এখানে আহ দুই ঘন্টা ক্লাস দেখতে আসলাম দুইটা ঘন্টা যখন আমি এখানে ক্লাসটি দেখলাম যে মানুষটি আসলে ক্লাসটি নিয়েছিলেন আহ উনি আসলে আমার খুবই প্রিয় একজন মানুষ আমাদের কোম্পানির অনারেবল এই ডিজিটাল লিডার নাসিম আহমদ স্যার আসলে উনিও আমি যখন ক্লাসটা দেখেছিলাম তখন উনি আমাদের কিছু চোর অ্যাচিভ করেছেন বা বাইক অ্যাচিভ করেছেন তো ওইগুলো দেখে আসলে আমি মোটিভেট হয়েছিলাম আমার একটা বিশ্বাস হয়েছিল যে আসলে মানে সারেরা যদি এবং উনি আমার বয়সেও কম ছিল এবং এডুকেশন যে যোগ্যতাটা ছিল ওনার কোয়ালিটিটা ছিল ওইটাও আমার চেয়ে কম ছিল তো আমার মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে আমার থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন আমার চেয়ে বয়সেও কম একটা মানুষ যদি বিদেশ টুর অ্যাচিভ করতে পারে তারপর মোটর বাইক অ্যাচিভ করতে পারে প্রতি মাসে লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারে তাহলে এটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে এটা আমি পারবো কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাকে সব ধরনের অ্যাবিলিটি কোয়ালিটি দিয়েই কিন্তু পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তো এটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করতাম এবং এটা আমার আত্মবিশ্বাস ছিল এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমার বিশ্বাস আরো বেশি মানে গাঢ় হয়েছিল যখন আমি তিন দিনে একটা ট্রেনিং করেছিলাম সেই ট্রেনিংটা ছিল আসলে আমার সফলতার একটা ট্রেনিং যেটা ফার্স্ট লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট ট্রেনিং আমরা এখানে অনেকে করে এসেছি এই ট্রেনিংটাই আসলে আমার জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এট ফার্স্ট জীবনটা পরিবর্তন তখনই শুরু হয়েছিল যখন আমি দুই ঘন্টার ক্লাসটা আমি সিলেটে দেখেছিলাম তারপর যখন আমি ট্রেনিংটা করি তিন দিনের ট্রেনিংটা করার পর আসলে আমি তখন এখানে গিয়ে দেখলাম যে বাংলাদেশের অসংখ্য জায়গা থেকে অনেক সারেরা এসেছেন যারা আসলে অনেকে শেয়ারিং শুনলাম যে অনেকে এই ট্যুর অ্যাচিভ করেছেন অনেকে বিদেশ অনেকবার ভ্রমণ করেছেন অনেকে গাড়ি পেয়েছে অনেকে বাড়ি পেয়েছে আসলে মনের ভিতর তখন একটা স্বপ্ন আমার তৈরি হয়েছিল ইয়েস রাইট এটাই আমার সঠিক প্ল্যাটফর্ম যেটা আমি চাচ্ছি যে আমার চাওয়াটা যেটা আছে সেই চাওয়াটার সাথে আমার এখানে পাওয়াটা মিলে গেছে অর্থাৎ এটাকে আমি গ্রহণ করব এবং এটা দিয়ে আমি কাজ করব এবং তখনই আমি এটা সিদ্ধান্ত নিলাম ইয়েস আমি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আমার জীবনটাকে প্রতিষ্ঠিত করব তখন যখন আমি কাজটা শুরু করি এক বছরের ভিতরে আমার প্রথম 
থাইল্যান্ড ট্যুরে চেক করেছি তারপর ইন্দোনেশিয়া ট্যুরে চেক করেছি ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড ঘুরে এসেছি পাশাপাশি আগে মাসে ইন্ডিয়া যাচ্ছি এবং কোম্পানি থেকে আমি একটা স্মার্টফোন রিসিভ করতে সক্ষম হয়েছি আসলে এমন একটা ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম যে ফ্যামিলি থেকে স্বপ্ন স্বপ্ন কল্পনা করে দিত না যে বিদেশে আমি কাজ করার উদ্দেশ্যে যাব কিন্তু এই তিয়াংশিতে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এই তিয়াংশিতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি বিদেশে ভ্রমণ করার জন্য যাব আমরা গত থার্টি মাস নাইটে আমাদের প্রিয় সঞ্চালক আমাদের আহ এখানে বর্তমানে যে শিয়াব স্যার আছেন উনি জানেন এবং আমাদের সৌরভ স্যার আমাদের রাজীব স্যার আমরা দেখেছি আমরা যে ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া থাইল্যান্ডে গিয়েছি ওই দেশগুলোতে কিন্তু উন্নত কান্ট্রি যারা ধনী ব্যক্তিগুলো আছে ওই ওরা কিন্তু ভ্রমণ করছে ওই দেশগুলো আমরা পৃথিবীতে সপ্তম আশ্চর্যের একটা আশ্চর্য হালংবে যেখানে উনিশশো উনসত্তরটা পাহাড় আছে প্রশান্ত মহাসাগরে সেটা পর্যন্ত দেখে আসছিলাম এবং আমরা এক রাত আমরা ফাইভ স্টার জাহাজে দেখেছিলাম তো আসলে এই যে ফিলিংসটা এবং আমি যে এই ফাইভ স্টার জাহাজে থাকবো তাও ভ্রমণ করার জন্য যাচ্ছি উন্নত কান্ট্রি গুলো আমরা দেখেছিলাম ডেনমার্ক তারপর যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য তারপর কানাডা তারপর অন্যান্য কান্ট্রি যে দেশগুলো আছে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের মানুষগুলো কিন্তু এখানে এসে ভ্রমণ করছে তো আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা কোন দেশের এবং কোথা থেকে এসেছেন তখন তারা কিন্তু এই কথাগুলো বলছিল যে তারা এই দেশ থেকে আসছে তারা এই দেশ থেকে আসছে তো আমি যে একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত একবারে গরিব ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করে আমিও যে ওই কান্ট্রি গুলোতে ঘুরবো বা ভ্রমণ করে আসবো ওই রকম স্বপ্ন কিন্তু আমি কল্পনা করি নাই এই কল্পনাটা যেটা আমি স্বপ্নে দেখি নাই ওইটাও কিন্তু তিয়াংশি আমার পূরণ করে দিয়েছে আমি বিশ্বাস করি আজকে যারা লাইভে আছেন যেটা আপনি আজকে কল্পনা করতে পারছেন না সেটাই আপনার পূরণ হয়ে যাবে যদি আপনি তিয়াংশিতে কাজ করেন আপনি যেটা আজকে ভাবতেও পারেন নাই যে আজকে আপনি গাড়ির মালিক হবেন তাও অল্প বয়সে আপনি সম্মানিত হবেন তাও অল্প বয়সে বিশ্বাস করেন এটাই কিন্তু আপনাকে তিয়াংশি করে দিবে তাও অল্প বয়সে করে দিবে কারণ আমরা জানি আপনি আমাদের বাংলাদেশের যে গড় আয়ুটা আছে গড় আয়ু কিন্তু কম এখন যদি আপনি পঞ্চাশ ষাট বছরে গিয়ে সফল হন তাহলে এই সফলতা আপনি উপভোগ করবেন কখন এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই উচিত ত্রিশ বছরের ভিতরে ভিতরে আমাদের সফল হওয়া আর ত্রিশ বছরের ভিতরে যদি আপনি সফল হতে চান আপনি সেরা একটা লাইফস্টাইল তৈরি করতে চান আপনার যদি অসাধারণ একটা জীবনমান তৈরি করতে চান তাহলে আপনি সম্পৃক্ত মানে জ্ঞান সেটে আমি যখন স্যার একটু আমি একটু সময় নিচ্ছি আসলে আমি যখন সম্পৃক্ত হয়েছিলাম তখন আমাকে অনেকে নেগেটিভ কথাবার্তা বলেছিল অনেকে বলেছিল তিয়াংশি ভালো না তিয়াংশিটা যাওয়া ঠিক না এই মানে নানা ধরনের কথাবার্তা বলেছিল তো আমি একটা কথা বলতে চাই আসলে অনেকে এটাকে সন্দেহ করে তো আমরা যখন বাজারে যাই তখন আমরা যখন লোহা কিনি তখন কিন্তু আমরা এটাকে সন্দেহ করি না কিন্তু আমরা যখন সোনা কিনতে চাই তখনই কিন্তু সোনাটাকে আমরা সন্দেহ করি যে এটা আসল নাকি নকল তো এই তিয়ানশি প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে গোল্ডের মতো সোনার মতো আপনি এইটাকে স্বাভাবিক সন্দেহ করবেন কিন্তু দিন শেষে আপনি গোল্ডটাকে কিনে আনবেন আমার বিশ্বাস আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন আপনি তিয়াশিতে সন্দেহ করতে পারেন বা অসংখ্য মানুষ তিয়াশিকে সন্দেহ করতে পারে কিন্তু আমার বিশ্বাস দিন শেষে আপনাকে তিয়াংশিতেই আসতে হবে এবং এই তিয়াংশিতে আপনার জীবনমান পরিবর্তন করার জন্য এই তিয়াশিতেই কাজ করতে হবে এটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি এবং আপনি যদি কম বয়সে সফলতা চান এবং আপনি কম বয়সে বয়সে যদি সম্মানিত হতে চান আমার বিশ্বাস যে আপনি এই তিয়াশিতে সম্পৃক্ত হতে হবে যেরকম আমি এই তিয়াশিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর আমি একটু এই প্রথম প্রশ্নেই বলেছিলাম শুধুমাত্র আমি সম্মানিত হই নাই আজকে আজকে আমার টোটাল ফ্যামিলিকে আমি সম্মানিত করেছি আমার গ্রামকে সম্মানিত করেছি আমার জন্মভূমিকে আমি সম্মানিত করেছি তো আমি আপনাকে বলতে চাই জন্মভূমি আপনার কাছ থেকেও ভালো কিছু চাই তো আপনিও এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আপনি নেগেটিভ চিন্তা করলে আপনি দিন শেষে রেজাল্টটা নেগেটিভ পাবেন কিন্তু পজিটিভ চিন্তা করলে দিন শেষে রেজাল্টটা আপনি পজিটিভ পাবেন তার কারণ পৃথিবীতে যারা সফল হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষে কিন্তু পজিটিভ চিন্তা করেছে ইতিবাচক চিন্তা করার কারণে তাদের জীবনটা আজকে সুন্দর তার আজকে সফল ব্যক্তি আমিও বলতে চাই আজকে যারা লাইভে আছেন আজকে আপনার পজিটিভ চিন্তা করেন তিয়াশিতে সম্পৃক্ত হন বিশ্বাস করেন এই তিয়াশিতে পজিটিভ চিন্তা করলে আপনি পজিটিভ রেজাল্ট পাবেন এবং যে স্বপ্নগুলো আপনি এখনো দেখতে পারেন নাই সেই স্বপ্নগুলাই তিয়াশি আপনাকে পূরণ করে দিবে ধন্যবাদ স্যার আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওকে যাচ্ছে আমাদের অতিথির কাছে আমাদের অপদাস অফিস স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করব আসলে আপনার কোনো রহস্য কি আপনি মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন যেখানে আপনার এখন চাকরি খোঁজার প্রয়োজন ছিল অথবা কোনো ব্যবসা দেওয়ার দরকার ছিল নতুবা আপনি বিদেশ যাওয়ার প্ল্যান করার কথা ছিল বাট সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি কোথায় যাওয়া হচ্ছে না বরঞ্চ আপনি বছরের কয়েকটা মাসে বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে
যেখানে আপনার বয়স অসংখ্য মানুষ সারাদিন ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই জায়গায় আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উদ্যোক্তা হবেন সফল উদ্যোক্তা হবেন এবং হয়েছে বটে এটার রহস্যটা আসলে জানতে চাই আমরা সবাই এবং সেকেন্ড আপনারা তো অসংখ্য স্টুডেন্ট আজকে আমাদের লাইফে আছে তারাও কি সম্ভব আপনার মতো করে এই জায়গায় আসা এই বিষয়ে আমরা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আমি বর্তমানে যে মাস্টার্স রানিং পড়ালেখা করছি আমার সাথে আমার অসংখ্য ফ্রেন্ডরা আছে যারা আমার সাথে পড়ালেখা করছে কিন্তু সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে তারা এখন আমি বর্তমান পরিস্থিতি এসে আমি তিয়ান সাথে কাজ করে প্রতি মাসে লক্ষ টাকার উপরে উপরে ইনকাম করি আর আমার সাথে যারা পড়ালেখা করে আজকে যারা মাস্টার্স রানিং আছে তারা আজকে চাকরি খুঁজে আজকে তারা বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা মাসে ইনকাম করবে সেজন্য তারা আজকে চাকরি করতেছে তো আমি আসলে এখানে সম্পৃক্ত হওয়ার একটাই কারণ ছিল যে আজকে আমি যদি পড়ালেখা শেষ করে কোনো চাকরি না পাই তাহলে কিন্তু আমাদের আমাকে কি করতে হইতো আমি যদি এখানে তিয়াশিদের না আসতাম তাহলে আজকে তাদের মতো আমাকেও চাকরি খুঁজতে হতো এবং আমাকেও বিশ তিরিশ হাজার টাকার চাকরি দিয়ে কিন্তু হয়তো পাবো পেতে পারতাম না পেতে পারতাম আবার আমাকে বিদেশে যেতে হইতে পারতো বা কোন এক জায়গায় আমি পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার একটা জব নিয়ে হয়তো আমার জীবনটা আমি যে কোনো ভাবে চালাইতে হইতো কারণ আজকে দেখতেছি অনেক স্টুডেন্টরা আছে যারা ফার্মেসিতে কাজ করে যারা আজকে দেখবেন আপনি কাপড়ের দোকানে কাজ করে অনেকে কসমেটিক্স এ কাজ করে তো বিষয় হচ্ছে আসলে তারা অনেকে আছে পড়ালেখা শেষ করে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে কিন্তু তারা এইরকম কাজ করে আবার আমি দেখেছি ঢাকা শহরে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা আসলে টাকা বার্সিটিতে পড়ালেখা করছে এবং অনেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলেছে তারা রাতের বেলা রিক্সা চালায় তাদের মানে ইয়ে করার জন্য তাদের পেটের দুই মুঠো খাবার দেওয়ার জন্য তো বিষয় হচ্ছে তারা দিনের বেলা কেন চালায় না রিক্সা কারণ তাদের অনেক ফ্রেন্ড আছে যদি দিনের রিক্সা চালায় তাহলে তাদের যে আত্মসম্মান বোধ আছে সেটা নষ্ট হতে পারে তো বিষয় হচ্ছে আমিও দেখলাম যে আজকে যদি আমি পড়ালেখা করে আমি চাকরির পেছনে ছুটতে যাই বা কোনো এটা চাকরি করতে যাই তাহলে আমার কিন্তু ওই রকম ওই রকম আমার অবস্থা হতে পারতো বা হতে পারে এজন্য আসলে আমি তিয়াশি দিন যখন ইনভাইট টা পাই তখন আমি এটার সাথে সাথে কেস করি কারণ আজকে দেখবেন আপনার জীবনে অসংখ্য সুযোগ আসতে পারে কিন্তু আপনি সুযোগটা চেনে যদি রিসিভ করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে আপনি লাকি পার্সন আর যদি সুযোগটা চেনে আপনি রিসিভ না করতে পারেন তাহলে আপনি আনলাকি পার্সন কারণ এরকম একটা ছোট্ট গল্প আছে কিন্তু আসলে যেহেতু আমাদের হাতে সময় নাই এজন্য আমি আসলে বলতে পারছি না তো বিষয় হচ্ছে আমার জীবনে যে সুযোগটা ছিল এই সুযোগটা কিন্তু আমি রিসিভ করেছিলাম অর্থাৎ তিয়াশির সুযোগটা আমি রিসিভ করার কারণে কিন্তু আজকে আমার অসাধারণ একটা লাইফস্টাইল তৈরি হয়েছে তো আসলে আমি একটি কথা জানতাম সেটা হচ্ছে আমি যদি কাজ করার বয়সে আরাম করি তাহলে আরাম করার বয়সে আমাকে কাজ করতে হবে তো আমি যদি এই বয়সটাকে আমি কাজ করার জন্য বেছে না নেই এবং ইয়াং সময়ে যদি আমি কাজ করতে না পারি তাহলে আমি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ঠিকই কাজ করতে হবে এবং আমার এর চাইতে বেশি আমাকে পরিশ্রম করতে হবে এবং তখন আমার কষ্টটা বেশি হবে আজকে আমি ইয়াং যেখানে খুশি আমি সেখানে যেতে পারছি যেভাবে হোক আমি চাই সেভাবেই আমি পরিশ্রম করতে পারছি কিন্তু আমি যখন বৃদ্ধ হব তখন কিন্তু আমি চাইলেও এরকম আমি কাজটা করতে পারবো না তো বিষয় হচ্ছে এখানে যারা লাইভে আছেন আমি প্রত্যেককে বলবো আমি তার আগে একটা কথা বলে নেই আমাদের সমাজে এখন এরকম কিছু মানুষ আছে যে দেখবেন যে সে যদি কোনো একটা রাজনৈতিক সংগঠনে যদি কোনো একটা পোস্ট পায় তাহলে দেখবেন সে খুব বড়ভাবে অনেকে হাই রেস করে পোস্ট করছে করেছে যে তুমি এই পোস্টটা পেয়েছে সে সে সাধারণ সম্পাদক হয়েছে সে এটা হয়েছে সে সেটা হয়েছে বা সে ইউনিয়নের এই একটা দায়িত্বে চলে এসেছে কিন্তু দিন শেষে দেখেন আপনি এটা জিনিস চিন্তা করেন যে এই পোস্টের কারণে কি আপনার প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা ইনকাম হচ্ছে আপনি কি এই পুস্টের কারণে আপনি সামান্য একটা রাজনৈতিক পুস্ট পেয়েছেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বা কোনো একটা ধর্মীয় সংগঠনের কোনো একটা পুস্ট পেয়ে আপনি নিজেকে এত বেশি প্রাউড ফিল করছেন আপনি 
প্রাউড ফিল তো তখনই করার কথা যখন আপনি আপনার মায়ের জন্য আপনার নিজের নিজের ইনকামে টাকা দিয়ে আপনি এক কেজি আপেল কিনে নিয়ে যাবেন আপনি এক কেজি আঙ্গুর কিনে নিয়ে যাবেন আপনি আপনার মায়ের জন্য আপনার বাবার জন্য আপনি একটা মাস কিনে নিয়ে যাবেন আপনি তখন তো প্রাউড করার কথা যখন আপনি ঈদে আপনি পুজোয় যখন আপনার ইনকামের টাকায় যখন আপনার মাকে আপনার বাবাকে আপনি ঈদের কাপড় পুজোর কাপড় আপনি গিফট দিতে পারবেন তো বিষয় হচ্ছে আমি দেখেছি আমি ফেসবুকে তো মাঝে মাঝে দেখি আমাদের আমার আত্মীয় স্বজন পাশাপাশি আমাদের অনেকেই আছে যারা আসলে দেখেন কোন একটা রাজনৈতিক পোস্ট পেলে তারা কি করে আমার আত্মীয় দেখেছি আমি গত কয়েকদিন আগে একটা পোস্ট দেখেছি তো আমি নাই বললাম না যে দেখলাম সে একটা কি রাজনৈতিক কোন একটা ছোট্ট একটা পোস্টে সে কিছু একটা ফোন পেয়েছে তো তো উনি জানে যে আমি চায়না টু রেসিভ করেছি আমি মাসে অনেক টাকা ইনকাম করি বা আমি ভালো একটা পজিশনে আছি আমি এই বয়সে স্টুডেন্ট অবস্থায় আমি আমার টোটাল ফ্যামিলিটাকে আমি লিজ দিচ্ছি পাশাপাশি আমার ইনকামের টাকা দিয়ে আমি আমার মানে আমার পড়ালেখার খরচে চালাচ্ছি কিন্তু উনাকে একটা দিন দেখলাম না যে আমি চায়না টু রেসিভ করলাম থাইল্যান্ড টু রেসিভ করলাম আমি ইন্ডিয়া টু রেসিভ করলাম আমি স্মার্টফোন রেসিভ করলাম আমি অসংখ্য টু রেসিভ করলাম একটা দিন মানে আমাকে নিয়ে একটা পোস্ট করতে দেখলাম না তো আমি আসলে আমাদের সমাজটাকে আমি একটা একটা মানে জিনিসটা আমি দেখতে মানে দেখেছি খেয়াল করে তারা আসলে সেই জিনিসগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেয় সেই জিনিসগুলাকে আসলে তারা বেশি আহ তোলা তোলার চেষ্টা করে যে জিনিসগুলো আসলে আমাদের লাইফে কোনো টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে না অথবা যে পয়েন্ট গুলা দিয়ে বা যে পদ গুলা দিয়ে আসলে আমাদের কোনো অ্যাচিভমেন্ট নাই তেমন একটা আমরা আমাদের ফ্যামিলির কাছে আমরা ভালোভাবে আমাদের নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবো না বা মনে করেন আমি আমার মায়ের কাছে আমার বাবার কাছে আমার ফ্যামিলির কাছে আমি ভালো একটা ইনকাম তুলে দিতে পারবো না কারণ আজকে দেখেন আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম আমাদের জিমবাবুর প্রেসিডেন্ট মেবি রবার্ট মুগাবে একটা কথা বলেছিলেন যে তুমি একটা মেয়ে কখনো একটা ছয়টা গাড়ির মালিককে ছেড়ে কখনো সিক্স প্যাক বডিওয়ালা ছেলের সাথে যাবে না সুতরাং তুমি জিমে না গিয়ে কাজে যাও তো বিষয় হচ্ছে আজকে আমাদের সমাজের অবস্থা এরকম হয়ে গেছে আজকে আপনি যে কথাটা প্রথমে বলেছিলেন যে প্রশ্নটা করেছিলেন সেটা আসলে আমি বলতে চাই আজকে আমরা যখন আমরা ফ্রি থাকি আমরা স্টুডেন্টরা অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের আমাদের সৌরভ স্যারও বলে গিয়েছেন যে আমরা যখন ফ্রি থাকি তখন আমাদের মামার বাড়ি ছুটির দিনে আমরা মামার বাড়ি আম করাতে চলে যাই কিন্তু আমরা যদি এই ছুটির দিনটা এই অবসর সময়টাকে আমরা যদি কাজে লাগাইতাম আমরা যদি পড়ালেখার পাশাপাশি এদের পার্ট টাইম হিসেবে আমরা একটা উদ্যোক্তা হতে পারতাম আমার বিশ্বাস যে আমরা প্রত্যেকটা পুজোয় প্রত্যেকটা ঈদে এবং আমাদের নিজের টাকা দিয়ে আমরা আমাদের মা বাবাকে আমরা ঈদ করাইতে পারতাম এবং আমাদের ফ্যামিলিকে আমরা কাপড় চুপড় নতুন কাপড় চুপড় গিফট করতে পারতাম কারণ আমি আমরা প্রত্যেকে জানি যে আমাদের মা বাবার প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে কারণ ওনারাই কিন্তু আমাদেরকে দশ মাস দশ দিন আমাদের মা কি করেছেন আমাদের গর্বে ধারণ করে আমাদেরকে পৃথিবীতে এনেছেন তো আসলে তাদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে দায়িত্ববোধ থেকে বলতে চাই আজকের দিনে আমরা যে কাজগুলো করছে যে সন্তান গুলা যে ছেলেগুলা যে মেয়েগুলা কাজগুলো করছে আপনি নিজেকে একবার প্রশ্ন করেন যে আপনি কি কাজগুলো ঠিক করছেন মানে আপনি যদি পড়ালেখার পাশাপাশি ফ্রিয়ান্সি হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনি উদ্যোক্তা হন বা যে কোনো আপনি যদি বেকার না থাকে আপনি যদি কাজ না করে থাকেন তাহলে আপনি নিজে একটা বার কষ্ট করেন আপনি এগুলো ঠিক করছেন তো এগুলা আমার মনে হয় যে আপনি এগুলো ঠিক করছেন না কারণ একটা সময় আজকে আমার বাবা নাই আমি এটা রিয়েলাইজ করতে পারছি আমি যখন আমার অনার্সের আমি সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম তারপর ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম তখন আমার বাবা বলতেন যে আমাকে কিছু টাকা দাও আমি এটা কিনবো সেইটা কিনবো তখন আসলে আমি টাকা দিতে পারতাম না কারণ তো আমি পড়ালেখা করছি আমি তো কিছু করি না আমি বাবাকে বলতাম যে আমি পড়ালেখা শেষ করি আমি পড়ালেখা শেষ করে আমি কোনো একটা চাকরি করে আমি তোমার হাতে টাকা তুলে দিতে পারবো তখন আমার বাবা বলতেন যে সেই সময়টা যদি তুমি না পাও অথবা আমি তুমি টাকা দিবে আর আমি খাবো তার আগে আমি হয়তো মারাও যেতে পারি আসলে আমি তখন বাবাকে বলছিলাম বাবা কি বলো এখন তো তোমার মানে মারা যাওয়ার সময় না কারণ তোমার তো এখনো বয়স মানে কিছুই হয় নাই তো বিষয় হচ্ছে সৃষ্টি করতে আসলে আমরা জানি যে আমাদের মৃত্যু যে কোনো সময় হতে পারে আর আসলে আমার বাবার কথাটি রাইট হয়ে গিয়েছিল একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে উনি আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন তো আজকে কিন্তু আমি প্রতি মাসে লক্ষ টাকা ইনকাম করি তো বিষয় হচ্ছে আজকে আমি চাইলেও আমার বাবার হাতে নিয়ে আমি পাঁচশো টাকা তুলে দিতে পারবো না তো আমি আপনাকে বলছি আজকে আপনার হয়তো বাবা আছেন আপনার মা আছেন আপনি বাবা থাকতে মা থাকতে আপনি মা বাবার ভ্যালুটা বুঝেন মূল্যটা বুঝেন কারণ ওনারা কিন্তু আপনাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখছে যখন আপনি 
মায়ের গর্বে ছিলেন তখন থেকে কিন্তু আপনাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে তো আমি আপনাকে বলতে চাই আজকের বয়সে এসে আপনি কি আপনার মায়ের আপনার বাবার দেখা সেই স্বপ্নটা পূরণ করতে পেরেছেন যদি পূরণ করতে না পারেন তাহলে আমি আপনাকে বলবো যদি তিয়াশিতে আপনি সম্পৃক্ত থাকেন তাহলে মনোযোগ সহকারে কাজ করেন কারণ আজকের দিনে আমরা আমার মাও তো আমাকে দশ দিন আহ মাস দশ দিন আমাকে গর্বে ধারণ করেছে তো আমার কথা হচ্ছে আমি যদি আমার মায়ের স্বপ্নটা পূরণ করতে পারি তাহলে আপনার মা তো আপনাকে দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করেছে তাহলে আপনি ছেলে হয়ে আপনি মেয়ে হয়ে কেন আপনি পারবেন না আপনার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে আপনি কেন পারবেন না আপনার বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে এই জন্য আমি আপনাকে বলবো আপনি যদি তিয়াশিতে কাজ করে থাকেন তাহলে এটা আপনি প্রপারলি করেন আপনি মনোযোগ সহকারে আপনি হার্ড ওয়ার্ক করে যান আপনি আপনার জন্য না হলেও আপনার মায়ের জন্য আপনার বাবার জন্য আপনাকে সফল হতে হবে কারণ আমি এখানে যখন স্টার্ট করি বিশ্বাস করেন আমার তেমন একটা স্বপ্ন ছিল না আমার আমার মায়ের স্বপ্ন নিয়ে আমি এখানে শুরু করেছিলাম যে আমার মা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত যে আমার ছেলে একদিন বড় হয়ে ভালো একটি অবস্থান তৈরি করবে সমাজে সম্মানিত হবে ভালো টাকা ইনকাম করবে তো যেরকম আমাদের টাকারিয়া স্যার বলছিলেন আসলে স্যারের কথাগুলো আমার খুব বেশি ভালো লেগেছিল কারণ আমিও আমার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেছে নিয়েছিলাম তো আমি বলতে চাই এখানে যারাই আছেন এবং তিয়াশিতে যারা সম্পৃক্ত আছেন প্রত্যেকেই আপনার মায়ের স্বপ্ন আপনার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কাজ করে যান আমার বিশ্বাস আপনি যদি আপনার মায়ের স্বপ্ন আপনার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কাজ করেন অটোমেটিক আপনার স্বপ্নটা পূরণ হয়ে যাবে তো এই জন্য আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না এই লাইভে যারা আছেন আমি এটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি আমরা যেহেতু এখানে ভালো একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছি আমরা যেহেতু এখানে ভালো একটা ইনকাম করতে পেরেছি এবং আমরা এখানে এসে সম্মানিত হতে পেরেছি আমার বিশ্বাস এখানে যারা লাইভে আছেন এবং ইতিহাসিতে যারা সম্পৃক্ত আছেন আপনারা মনোযোগ সহকারে কাজ করেন হার্ড ওয়ার্ক করেন আমার বিশ্বাস আজকে এই যে আমাদের টকশো আছে এই টকশোতে হয়তো আমরা পাঁচজন এসেছি কিন্তু চারজন এসেছি কিন্তু পরের টকশোতে কিন্তু আপনি আসবেন পরের টকশোতে আসার ডেটটা হয়তো আপনি খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন যখন আপনি থাইল্যান্ড ছুটতে অ্যাচিভ করবেন এই জন্য আমার বিশ্বাস মাত্র দুইটা মাস আগামীতে সময় আছে আপনি দুইটা মাস এমন ভাবে কাজ করেন এমন ভাবে আপনি প্ল্যানিং করেন যাতে করে এই থাইল্যান্ড ছুটটা আপনি অ্যাচিভ করতে পারেন এবং আগামী দুই মাস পর যে টকশোটা হবে সেই টকশোতে আপনি যেন এইরকম আমাদের মতো এসে গর্ব করে বলতে পারেন যে আমিও একজন থাইল্যান্ড চুড়েছি বার আমিও চায়না চুড়েছি বার এবং আমিও আমার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি আজকে আমি নিজে সম্মানিত হতে পেরেছি আজকে আমার ফ্যামিলিকে সম্মানিত করতে পেরেছি আজকে রাজীব স্যার আজকে সৌরভ স্যার আজকে জাকারিয়া স্যার প্রত্যেকটা মানুষ আজকে সফল আজকে প্রত্যেকটা মানুষ তাদের সফলতা নিয়ে প্রাউড করে আজকে প্রত্যেকটা মানুষ তাদের ফ্যামিলিতে একজন সেরা সন্তান আজকে প্রত্যেকটা মানুষ তার গ্রামের জন্য একজন উদাহরণ হয়েছে আজকে প্রত্যেকটা মানুষ তার জেলার জন্য একটা উদাহরণ হয়েছে এক্সাম্পল তৈরি হয়েছে আমার বিশ্বাস আপনি যে জেলায় থাকুন আপনি যে গ্রামে থাকুন আমার বিশ্বাস আপনিও ওই জেলার ওই গ্রামের একটা এক্সাম্পল তৈরি হতে পারবেন নো ডাউট এবাউট ইট আসলে আমি শেষ করব হয়তো আমাদের হাতে সময় খুবই কম অনেক রাত হয়ে গেছে তো আমি প্রত্যেককে বলবো যারা তিয়াশিতে আছেন এবং যারা এখনো তিয়াশিতে কাজ শুরু করেন নাই যদি লাইনে থাকেন অথবা পরবর্তীতে লাইভে শুনে থাকেন আমি আপনাকে বলবো কোনো ধরনের নেগেটিভ কথাবার্তা না শুনে আপনি তিয়াশির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং আমাদের দেখানো পথে আমাদের দেখানো পথে আপনি কাজ করেন আমাদের সিস্টেমের ভিতরে ঢুকেন আমার বিশ্বাস এই সিস্টেমই আপনাকে সফল করবে এই সিস্টেমই আপনার স্বপ্ন আপনার মা বাবার স্বপ্ন পূরণ করবে ধন্যবাদ স্যার আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ